ടിവിയുടെ സത്യവെളിച്ചം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലൂടെ സ്നേഹപൂർവ്വമായ സ്വാഗതം നേർന്നുകൊള്ളുന്നു എബ്രായ ലേഖന പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഹാർദവുമായി ക്ഷണിക്കുന്നു എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് അധ്യായങ്ങളാണ് ഇതിന് മുൻപ് നാം പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആ പഠനത്തിൽ നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ വരേണ്ടി വന്നു വീണ്ടും ആ പഠനം നാം തുടരുകയാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നാം പ്രവേശിക്കുന്നു എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലും മുഖപുരിയിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം ശ്രേഷ്ഠത ഇതാണ് എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വിഷയം പഴയ നിയമത്തിലെ പല സംഭവങ്ങളും പല വ്യക്തികളെയും ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു താരതമ്യം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു അവയേക്കാൾ അവരേക്കാൾ ഒക്കെ ഉന്നതനും മഹാനുമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നിസ്തുല്യനായ ദൈവപുത്രൻ ആ ദൈവപുത്രൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഓരോ അധ്യായത്തിലൂടെയും ദൈവാത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിന് ആധാരമായിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കാം എബ്രായ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശാലയും രാജാവും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതനുമായ ഈ മൽക്കി സദേഖ് രാജാക്കന്മാരെ ജയിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന അബ്രഹാമിനെ എതിരേറ്റ് അനുഗ്രഹിച്ചു അബ്രഹാം അവന് സകലത്തിലും പത്തിലൊന്ന് കൊടുത്തു അവൻ്റെ പേരിന് ആദ്യം നീതിയുടെ രാജാവെന്നും പിന്നെ ശാലയും രാജാവ് എന്നു വെച്ചാൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവ് എന്നും അർത്ഥം അവന് പിതാവില്ല മാതാവില്ല വംശാവലിയില്ല ജീവാരംഭവും ജീവാവസാനവുമില്ല അവൻ ദൈവപുത്രന് തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു ഇവനെത്ര മഹാൻ എന്ന് നോക്കുവീൻ ഗോത്രപിതാവായ അബ്രഹാം കൂടെയും അവന് കൊള്ളയുടെ വിശേഷ സാധനങ്ങളിൽ പത്തിലൊന്ന് കൊടുത്തുവല്ലോ ലേവിപുത്രന്മാരിൽ പൗരോഹിത്യം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ജനത്തോട് ദശാംശം വാങ്ങുവാൻ കൽപ്പനയുണ്ട് അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ കടിപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച സഹോദരന്മാരോടാകുന്നു വാങ്ങുന്നത് എന്നാൽ അവരുടെ വംശാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവൻ അബ്രഹാമിനോട് തന്നെ ദശാംശം വാങ്ങിയും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു വിരിക്കുന്നു ഉയർന്നവൻ താണവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന് തർക്കം ഏതുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ദശാംശം വാങ്ങുന്നു അവിടെയോ ജീവിക്കുന്നു എന്ന സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചവൻ തന്നെ ദശാംശം വാങ്ങുന്ന ലേവിയും അബ്രഹാം മുഖാന്തരം ദശാംശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ പറയാം അവൻ്റെ പിതാവിനെ മൽക്കിസതയ്ക്കെതിരെ ഏറ്റപ്പോൾ ലേവി അവൻ്റെ കടിപ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ മൽക്കിസതയ്ക്കിനെ കുറിച്ചും മൽക്കിസതയ്ക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തെയും കുറിച്ചാണ് ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ലേവിയ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത അതാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പൊതുവിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൽക്കിസതേക്ക് എന്ന ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വത്തെ നാം കാണുകയാണ് മൽക്കിസതേക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാം ഈ ഭാഗത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മൽക്കിസതേക്ക് ഒരു രാജാവായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് പുരോഹിതനുമായിരുന്നു അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതൻ എന്ന് മൽക്കിസതേക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യ വാക്യത്തിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ശാലയും രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശാലയും എന്ന് പറയുന്നത് എരുഷലീമിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് അപ്പോൾ എരുഷലീമിലെ രാജാവും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതനുമായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് മൽക്കിസതേക്കിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മൽക്കിസതേക്കിന് അബ്രഹാമുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അബ്രഹാമിനോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ മൽക്കിസതേക്ക് എന്താ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാം എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ വേദഭാഗത്തെ സംഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ തന്നെയാണ് മൽക്കിസതേക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പിതാവില്ല മാതാവില്ല വംശാവിലയില്ല ജീവാരംഭമില്ല ജീവാവസാനമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ കേവലം ഒരു സങ്കല്പമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിൽ വരാം എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആ ഭാഗത്ത് ചരിത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ
അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെട്ട അതേ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതൻ അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നാം തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അത്യുന്നതനായ ദൈവമെന്നാണ് അതേ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതനായിട്ടാണ് നാം മൽക്കി സ്വദേഖിനെ കാണുന്നത് മൽക്കി സ്വദേഖ് എന്ന പേരിന് ഒരർത്ഥമുണ്ട് ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വേദഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നീതിയുടെ രാജാവ് എന്നാണ് അതുപോലെ ഷാലേമിലെ രാജാവായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഷാലേം രാജാവ് എന്ന വാക്കിന് ഒരർത്ഥമുണ്ട് സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ ഇവിടെ അർത്ഥത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നീതിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും രാജാവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ചരിത്രപുരുഷൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതൻ യരുഷലേമിലെ രാജാവായിരുന്നവൻ നീതിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായ ഒരു രാജാവ് എന്നെല്ലാം ഈ മൽക്കി സ്വദേഖിനെക്കുറിച്ച് ഈ വേദഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവൻ ദൈവപുത്രന് തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൽക്കി സദേഖിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു പൗരോഹിത്യമായിട്ടാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മൽക്കി സദേഖിൻ്റെ തുല്യനായവൻ ദൈവപുത്രൻ എന്നല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രന് തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ദൈവം ദൈവപുത്രൻ നിത്യനാണ് ആ നിലയിൽ ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യവും ആരംഭമുള്ളതല്ല അത് നിത്യമാണ് ആ നിത്യമായ പൗരോഹിത്യത്തിന് തുല്യമായ ഒരു പൗരോഹിത്യമാണ് ഇവിടെ മൽക്കി സ്വദേഖിന് ദൈവം നേരിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായ ചില ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഈ മൽക്കി സ്വദേഖിൻ്റെ ക്രമമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ലേവിയ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടല്ല യേശു ക്രിസ്തു പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് അതിനുവേണ്ടി ദൈവം മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തു വെച്ച ഒരു പ്രത്യേകമായ പൗരോഹിത്യമാണ് മൽക്കി സദേഖിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം ഇത് ദൈവപുത്രന് തുല്യമായി എന്നേക്കുമുള്ള പൗരോഹിത്യമെന്ന് ഈ വേദഭാഗത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം യഹൂദന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം പൗരോഹിത്യം അനുവദിച്ചു എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗോത്രത്തിന് മാത്രമാണ് ആ പൗരോഹിത്യം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് അതിനൊരാരംഭമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് നിത്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല നിത്യമായ പൗരോഹിത്യമായി ആയിരുന്നില്ല ആ പൗരോഹിത്യ ക്രമപ്രകാരം പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത പുരോഹിതന്മാർ ആരും തന്നെ നിത്യമായ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തവരല്ല ഓരോരുത്തരുടെയും ശുശ്രൂഷ കാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നു പുതിയ ആളുകൾ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ലേവിയ പൗരോഹിത്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഗോത്രത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായി നൽകപ്പെട്ട പൗരോഹിത്യമായി നാം അതിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ഗോത്രപ്രകാരം വന്ന പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ആരിലും നമുക്ക് രാജ്യത്വം കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല കാരണം ഇസ്രായേലിലെ മറ്റൊരു ഗോത്രത്തിനാണ് രാജ്യത്വം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് യഹൂദ ഗോത്രത്തിന് അതുകൊണ്ട് രാജാവും പുരോഹിതനും കൂടി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയും ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ മൽക്കി സദേഖിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മൽക്കി സദേഖിന് രാജ്യത്വവുമുണ്ട് മൽക്കി സദേഖിന് പൗരോഹിത്യവുമുണ്ട് നാം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കാണുന്ന ഔദ്യോഗികമായ മൂന്ന് പദവികളിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് രാജ്യത്വവും പൗരോഹിത്യവും യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് എബ്രായ ലേഖനത്തിലുടനീളം വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവൻ പുരോഹിതനാണ് മഹാപുരോഹിതനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരോഹിതനല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ആകാശത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ അപ്പോസ്തലനും മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയിൻ ഇങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് തിരുവഴുത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവൻ രാജാവാണ് രാജാധി രാജാവാണ് ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് ദാവീദിൻ്റെ ചെങ്കൂലും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ആയിരം വർഷം നീതിയോടെ ഭരിക്കുവാൻ പോകുന്ന രാജാധി രാജാവാണ് തിമൂത്യോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് അവൻ ധന
ആ ആ നിലയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്വത്തെ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൽക്കി സതിയക്കിലും ഈ രാജ്യത്വവും പൗരോഹിത്യവും നമുക്കൊന്നിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ മൽക്കി സതിയക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവന് പിതാവില്ല മാതാവില്ല വംശാവലിയില്ല ജീവാരംഭവും ജീവാവസാനവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മൽക്കിസ്തയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രത്യേകമായ വ്യക്തി പിതാവും മാതാവും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ആരംഭമില്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസാനമില്ലാതെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനോ പ്രത്യേകമായി കടന്നു വന്നവനോ ആണ് എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിരുന്നു ചരിത്ര പുരുഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതൊക്കെയുണ്ട് പിതാവുണ്ട് മാതാവുണ്ട് ആരംഭമുണ്ട് അവസാനമുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതോട് ചേർത്ത് പറയുകയാണ് ഇതൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താണ് അവനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നേക്കുമുള്ളത് നിത്യമായിട്ടുള്ളത് അവൻ ദൈവപുത്രന് തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു ഈ മൽക്കിസ്വതേക്കിൻ്റെ പൗരോഹിത്യമാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം മൽക്കിസ്വതേക്കിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ആ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ഇവന് ഒരാരംഭമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൗരോഹിത്യത്തിന് പിതാവില്ല മാതാവില്ല ലേവി ഗോത്രത്തിലെ പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ആ പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പുരോഹിതൻ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അത് കൈമാറുകയാണ് ആ ഗോത്രത്തിന് പിന്തുടർച്ചാവകാശമായി കിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ ആ പൗരോഹിത്യം മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് കൈമാറി കിട്ടുമ്പോൾ അതിനൊരാരംഭമുണ്ട് അതിനൊരു പിതാവുണ്ട് പിന്തുടർച്ചാവകാശിയുണ്ട് എന്നാൽ മൽക്കസ്വതേക്കിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ പാരമ്പര്യപ്രകാരം കിട്ടിയതല്ല പിതാവിൽ നിന്ന് അവകാശമായി തനിക്ക് കിട്ടിയതല്ല മൽക്കിസ്വതേക്കിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു പിന്തുടർച്ചയോ പാരമ്പര്യമോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ദൈവപുത്രന് തുല്യനായ എന്നേക്കുമുള്ള ആ പൗരോഹിത്യം അത്യുന്നതനായ ദൈവം നേരിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ആ നേരിട്ട് കൊടുത്ത പൗരോഹിത്യം അതിൻ്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ചയായി പിന്നീട് ക്രമത്തിൽ വരുന്ന പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇവൻ എത്ര മഹാൻ എന്ന് നോക്കുകയും അത് മൽക്കിസതീക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ പരാമർശനമാണ് ലേവി ഗോത്രത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ അവരെക്കാൾ മഹാനായ മൽക്കിസതേക്ക് ആ മൽക്കിസതീക്കിൻ്റെ ക്രമത്തിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനായി വന്നത് പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നത് ഏത് നിലയിലാണ് ഈ മൽക്കിസ്വതയ്ക്ക് മഹാനായിരിക്കുന്നത് എന്നും ആ നാലിൻ്റെ താഴോട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പിതാവില്ല മാതാവില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏത് ആശയത്തിലാണ് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതൊക്കെയുണ്ട് എന്നാൽ തൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തനിക്ക് പിതൃത്വമോ പാരമ്പര്യമോ പിന്തുടർച്ചയോ ഒന്നുമില്ലാതെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്താൽ നേരിട്ട് നൽകപ്പെട്ട ഒരു പൗരോഹിത്യമാണ് മൽക്കിസ്വതേക്കിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം നാല് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പിതാവായിരുന്ന ഗോത്രപിതാവായിരുന്ന അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അബ്രഹാമിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും വലിയവനാണ് ഈ മൽക്കിസ്വതേക്ക് എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുമ്പോൾ നാലാം വാക്യത്തിൽ ഗോത്രപിതാവായ അബ്രഹാം കൂടെയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാം തിരുവഴുത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിലും ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് യാക്കോബിനെയും മക്കളെയും ഗോത്രപിതാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് ഗോത്രപിതാവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെക്കാൾ എല്ലാം മുൻപേയുള്ള ഇവരുടെ എല്ലാം പിതാവായ അബ്രഹാമിനെ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഗോത്രപിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഈ ഗോത്രപിതാവായ അബ്രഹാം ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പിതാവായ അബ്രഹാം അബ്രഹാം എന്താ ചെയ്തത് അബ്രഹാമും മൽക്കിസതീക്കുമായുള്ള ആ ബന്ധം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുൻപേ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പതിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അബ്രഹാം എന്താ ചെയ്തത് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നാം ആ ഭാഗം വായിച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അബ്രഹാമിനേക്കാൾ ഏതൊക്കെ നിലയിലാണ് ഈ മൽക്കിസ്വതയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാം കനാൻ ദേശത്ത് പരദേശിയായി പാർത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കവിടെ കാണ
യരുഷലേമിൻ്റെ രാജാവായിരുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ അബ്രഹാം ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിലെ പരദേശിയായി പാർത്ത ആ കാലത്ത് ആ പ്രദേശത്തെ രാജാവായിട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് മൽക്കിസ്വതേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ആ വേദഭാഗത്ത് അബ്രഹാം മൽക്കിസ്വതേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അബ്രഹാം ഗോത്രപിതാവായ അബ്രഹാം മൽക്കി സ്വദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്തു ദശാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്ത ഒരു പ്രമാണമാണ് ആ പ്രമാണം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തു അത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്തും ഈ പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ ആ വേദഭാഗത്തിലൂടെ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്തും ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ ദശാംശത്തിൻ്റെ പ്രമാണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യവും മലാഖി പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യവും പ്രത്യേകിച്ച് ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്രായേലിനുള്ള നിരവധി പ്രമാണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദശാംശം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവത്താൽ പ്രത്യേകം പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ലേവി ഗോത്രത്തിന് കൊടുക്കുക വഴി അത് ദശാംശം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിലത്തെ വിളവുകളുടെയും ഭൗമിക നന്മകളുടെയും പത്തിലൊന്ന് ദശാംശം അത് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായി വേർതിരിച്ച് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം അത് ദൈവീക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്താൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ലേവീഗോത്രത്തിന് അവരിലെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദശാംശം ലേവി ഗോത്രത്തിന് സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്കങ്ങനെ വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ ദശാംശം വാങ്ങുന്ന ലേവി ഗോത്രം അവരും ദശാംശം കൊടുക്കണം അവർ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദശാംശം വാങ്ങിക്കുന്നവർ അത് ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക അബ്രഹാമിൻ്റെ കടിപ്രദേശത്തു നിന്നുള്ളവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക അവരിൽ നിന്ന് മാത്രം വാങ്ങിക്കുക അത് വാങ്ങിക്കുന്ന ലേവി ഗോത്രം ലേവി പുരോഹിതന്മാർ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ദശാംശം അവർ യഹോവയ്ക്ക് കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ലേവ്യർ യഹോവയ്ക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മഹാപുരോഹിതനായ അഹരോനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനൊരു പ്രത്യേക പേര് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉദർച്ചാർപ്പണം എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്തും ഈ ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അബ്രഹാം മൽക്കിസ്വദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്തതിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് പ്രത്യേകം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തൊരു പ്രത്യേകമായ പ്രമാണമാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭൗമിക നന്മയുടെ പത്തിലൊന്ന് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം അത് ലേവി ഗോത്രത്തിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ലഭിക്കുന്ന ദേവി ഗോത്രം അതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് ഉദർച്ചാർപ്പണമായി അഥവാ ദശാംശം യഹോവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതായി മഹാപുരോഹിതനായ അഹരുവിന് കൊടുക്കണം ഇതായിരുന്നു ദൈവം കൊടുത്ത പ്രമാണം ലേവി ഗോത്രത്തിന് ആ പ്രമാണം കൊടുക്കുന്നു അവരത് അതേ നിലയിൽ പാലിച്ചു പോരുന്നു എന്നാൽ അതിനും മുൻപ് അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ദശാംശം കൊടുത്തതായും ആ ദശാംശം അബ്രഹാം മൽക്കിസതേക്കിന് കൊടുത്തതായിട്ടുമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ച എബ്രാഹിലേഖനത്തിലെ വേദഭാഗത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ലേവിപുത്രന്മാരിൽ പൗലോഹിത്യം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ജനത്തോട് ദശാംശം വാങ്ങുവാൻ കൽപ്പനയുണ്ട് അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ കടിപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച സഹോദരന്മാരോടാകുന്നു വാങ്ങുന്നത് ഇപ്പം ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ എവിടുന്നും ദശാംശം വാങ്ങാൻ അവർക്കും അനുവാദമില്ല ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലം വാങ്ങേണ്ടത് അബ്രഹാമിൻ്റെ കടിപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ദൈവദാസന്മാർ ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഈ നിലയിലുള്ള ഭൗമികമായ നന്മകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരാശയം കൂടെ നമുക്കവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ അവരുടെ വംശാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവൻ ലേവി ഗോത്രത്തിൽ പെടാത്തവൻ അതിനു മുൻപ് തന്നെ മൽക്കിസ്വതേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന 
സാധാരണ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉയർന്നവൻ താണവനെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൽക്കിസ്വതേഖനെ അബ്രഹാമിനെ മൽക്കിസ്വതേഖ് അനുഗ്രഹിച്ചു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഗോത്രപിതാവായ അബ്രഹാം അവരുടെ വലിയവനാ ആ വലിയവനെ മൽക്കിസ്വതേഖ് അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമിനേക്കാൾ വലിയവനാണ് മൽക്കിസദേക്ക് എന്നാണ് ആ സംഭവത്തിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ചരിത്രമെടുത്ത് ഇവിടെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല അബ്രഹാം മൽക്കിസദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതും ഇവിടെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒൻപതാം വാക്യം ദശാംശം വാങ്ങുന്ന ലേവിയും അബ്രഹാം മുഖാന്തരം ദശാംശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ലേവി ഗോത്രം ദശാംശം വാങ്ങും ആ വാങ്ങുന്ന ദശാംശത്തിൻ്റെ ദശാംശം ഉദർച്ചാർപ്പണമായി അഹരോന് കൊടുക്കണം അത് യഹോവയ്ക്ക് അവർ കൊടുക്കണം ആ ലേവി ഗോത്രം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അബ്രഹാം മുഖാന്തരം ദശാംശം വാങ്ങുന്ന ലേവി ഇപ്പോൾ മൽക്കി സ്വദേഖിന് ദശാംശം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അന്ന് ലേവി ഉണ്ടോ ഇല്ല ലേവി ഗോത്രമില്ല ലേവി ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും അവിടെ തന്നെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ പിതാവിനെ മൽക്കിസ്വതേക്ക് അഥവാ ഈ ലേവിയുടെ പിതാവിനെ അബ്രഹാമിനെ മൽക്കിസ്വതേക്ക് എതിരേറ്റപ്പോൾ ലേവി അവൻ്റെ കടിപ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അബ്രഹാമിനെ മൽക്കിസ്വതേക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിൽ ലേവി ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാം മൽക്കിസ്വതേക്കിന് ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിൽ ലേവി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ആദാം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ സകല മനുഷ്യരും പാപികളായി തീർന്നു ആദാമിൽ നാം എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപം ലോകത്തിൽ വീണു എങ്കിൽ ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറകളിലെല്ലാം ആ പാപം വന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിലൂടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആദമിൽ നാം എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണല്ലോ തിരുവഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബ്രഹാമിൽ അന്ന് ലേവി ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ കടിപ്രദേശത്ത് അങ്ങനെ ലേവിയും മൽക്കിസ്വദേഖിന് ആ നിലയിൽ ദശാംശം കൊടുക്കുകയും മൽക്കിസ്വദേഖിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലേവിയേക്കാൾ ലേവി ഗോത്രത്തെക്കാൾ ലേവി ഗോത്രത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും വലിയവനാണ് മൽക്കിസ്വദേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവൻ എത്ര മഹാൻ എന്ന് നോക്കുകയിൻ അവൻ ലേവി ഗോത്രത്തെക്കാൾ മഹാനായവൻ ലേവി പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ മഹാനായവൻ അവരുടെ ആദ്യത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ അഹരോനേക്കാൾ വലിയവനായവൻ അവരുടെ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരെക്കാൾ വലിയവനായവൻ അവരുടെ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനേക്കാൾ വലിയവനായവൻ ഇവൻ എത്ര മഹാൻ ഇതാരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൽക്കിസ്വദേഖിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മൽക്കിസ്വദേഖിൻ്റെ ക്രമത്തിലാണ് പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ആ മൽക്കിസ്വദേഖിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവപുത്രന് തുല്യനായി എന്നേക്കുമുള്ള പൗരോഹിത്യമാണ് അപ്പം മൽക്കിസ്വദേഖിനെയാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മൽക്കിസ്വദേഖ് അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ രാജാവ് പുരോഹിതൻ എന്നീ രണ്ട് പദവികളും ഉണ്ടായിരുന്നവൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്താൽ പുരോഹിതനാക്കപ്പെട്ടവൻ അബ്രഹാമിനെയും അനുഗ്രഹിച്ച് അബ്രഹാമിൽ നിന്നും ദശാംശം വാങ്ങിക്കത്തക്ക വിധം അബ്രഹാമിനേക്കാളും സകല ഇസ്രായേലിയ ഗോത്രങ്ങളെക്കാളും ലേവിയ പൗരോഹിത്വത്തെക്കാളും ലേവിയ പുരോഹിതന്മാരെക്കാളും വലിയവനായവൻ എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ഉടമ അതാണ് മൽക്കിസദേഖ് ഈവൻ എത്ര മഹാൻ ഈ പൗരോഹിത്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം പിന്നീട് ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ലേവിയ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ ഈ പൗരോഹിത്യത്തിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയും അതിലൂടെ എന്താണ് സാധിച്ചത് എന്നുള്ളതുമാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ ഉറച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാം സകല ആ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന സകല പുരോഹിതന്മാരെക്കാളും ലേവിയ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാളും ഉന്നതനായവൻ നിസ്തുല്യനായവൻ അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് പിൻപറ്റാം അവനിൽ നമുക്ക് ആശ്രയം വെച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാം അതിന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ 